മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തോമാസ് ലീഹായുടെ മരണശേഷം മലങ്കരയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാഥനായി എത്തിയ കിനായിത്തോമനെ കുറിച്ചാണ് നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വിശകലനം ചെയ്തത് കിനായിത്തോമനെ കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജാവ് കൊടുത്ത സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് നാം തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള സ്വീകരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് രാജാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ജ്ഞായിത്തൊമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വീകരണമായിരുന്നു രാജാവ് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് ജ്ഞായിത്തൊമ്മൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവമായത് അദ്ദേഹം വന്ന വരവിൽ തന്നെ നന്നായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൈത്തോമന്റെ വരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ആകമാന ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കി എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ അതായത് അന്നത്തെ ചേര രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ക്രൈത്തോമൻ ഈ സാധ്യത വിദേശ വാണി വാണിജ്യ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ചേര രാജാവ് നല്ല ഒന്നാന്തരം സ്വീകരണമായിരിക്കണം തൊമ്മന് കൊടുത്തിരിക്കുക അതായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് തൊമ്മനും കൂട്ടരും സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് എങ്കിൽ അന്ന് റോമൻ വ്യാപാരം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരുന്ന മലങ്കരയും റോമും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അധോഗതിയിലായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് തൊമ്മനും കുടുംബാംഗങ്ങളും വലിയൊരു സംഘമായി എത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേരനാടിന്റെ വിദേശ വാണിജ്യം കയ്യാളിയിരുന്നത് യഹൂദനാണ് ഒന്നുകിൽ യഹൂദനാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നസ്രാണികളാണ് അവരായിരുന്നു വിദേശ വാണിജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ മൊണോപ്പിളി അങ്ങനെ അവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവരെ പോലെ തന്നെയുള്ള വിദേശ വാണിജ്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ തോമ കിനായി തോമ കിനായി തൊമ്മൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രാജാവ് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോമൻ വ്യാപാരത്തിന് ബദലായി പേർഷ്യൻ വ്യാപാരം റോമൻ വ്യാപാരം പോയി കഴിഞ്ഞു റോമിൽ നിന്നും മലങ്കരയിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെ അടച്ചു കടൽ വ്യാപാരം തന്നെ റോമാക്കാരെ തന്നെ നിരോധിച്ചു റോമിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം കാരണമാണ് തെക്ക് അല്ല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ റോമുകളായി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ റോമാ ചക്രവർത്തി തന്നെ ആ വ്യാപാര പാത കൊട്ടി അടച്ചു അതുകൊണ്ട് റോമാക്കാർ ഇനി വരില്ല എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലൊന്നും റോമൻ കപ്പലുകൾ വരില്ല പിന്നെ വരാനുള്ളത് ബാബിലോണിയൻ മെസപ്പട്ടേമിയൻ അന്തിയോക്കിയൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ് അവർ അറബി കച്ചവടക്കാരും യഹൂദ കച്ചവടക്കാരായിരിക്കും അവർ പേർഷ്യൻ കച്ചവടക്കാരും വരും അങ്ങനെ തൊമ്മൻ എന്ന പേർഷ്യൻ വണിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യത ഒരിക്കൽ കൂടി തുറന്നു കിട്ടി എന്ന സന്തോഷമാണ് രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രാജാവ് കൈയോടെ തന്നെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് പാർക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആനക്കോൽ സ്ഥലം വിധിച്ചു കൊടുത്തു ആനക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു അളവ് തൂക്കം അളവ് അളവ് പോലാണ് ആനക്കോൽ അത് വലിയൊരു ഏറെയാണ് സമചതുരാകൃതിയിൽ നിരപ്പുള്ള നല്ല സ്ഥലം പെരിയാറിന്റെ സമീപത്ത് തെക്കും ഭാഗത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്നതും സാധ്യതാപരമായി വളരെയധികം പരിഗണിക്കാവുന്നൊരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ രാജാവ് മറ്റു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ക്നായി തൊമ്മൻ കേരളത്തിലെത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം വളരെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇടയുള്ള വിഷയമാണ് അഥവാ അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ അന്നത്തെ ചേര രാജാവ് ആരായിരുന്നിരിക്കാം അത് ന്യായമായ ചോദ്യം ചേര രാജാവ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു ബേസ് ഇയറായി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ വിവരണമോ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കൃതികളുടെ സംഘാ സാഹിത്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് വരണം അതിലെനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 
ആദി ചേരന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അതായത് ഒന്നാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കാലമാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പത്ത് ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പതിറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘകൃതിയിൽ പറയുന്നത് പതിറ്റി പത്തിൽ ഒന്നാം ചേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദിയൻ ചേരലാദൻ പെരിഞ്ചോറ്റുതിയൻ രണ്ടാം ചേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പത്തിൽ രണ്ടാം പത്ത് രണ്ടാം കവിതയിൽ പറയുന്ന നായകൻ കഥാപാത്രമാകുന്ന ചേരരാജാവ് നെടും ചേരലാദനാണ് അങ്ങനെ 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 പല 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 ചേരന്മാർക്ക് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെയോ ചേരനായിട്ട് വരും ഈ പറയുന്ന എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഇളം ചേരൽ ഇരുമ്പുറൈ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവായിരിക്കണം ചേര രാജാക്കന്മാർക്ക് രണ്ട് താവഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു താവഴിയിൽ പെടുന്ന ഇരുമ്പുറൈ താവഴിയിൽ പെടുന്ന ഇളം ചേരൽ ഇരുമ്പുറൈ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ കനാനായക്കാരുടെ ഒരു രേഖകളിലും ഇളം ചേരൽ ഇരുമ്പുറൈ എന്നോ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ പദവിയായ കുട്ടുവൻ എന്നോ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ഇളം ചേരൽ ഇരുമ്പുറ എന്ന സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം ഇനി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത സംഘ സാഹിത്യം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജാവാണ് ഇനി അതുമല്ല ചിലപ്പധികാരം ആണ് ഇളങ്കോ അടികൾ പിൽക്കാലത്ത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ചിലപ്പധികാരം ആണ് ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഒന്നാം ചേര സാമ്രാജ്യം തകർന്നതിന് ശേഷം ഒന്നാം ചേര സാമ്രാജ്യ കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണകിയുടെയും കോവിലിന്റെയും ഒക്കെ കഥ എഴുതിയതാണ് ചിലപ്പധികാരം ഇളങ്കോ വഴികളുടെ ചിലപ്പധികാരം സൂചി നോക്കിയാൽ അത് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ രണ്ടാമനായിരിക്കണം ഒന്നാം ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവനല്ല ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ എന്ന രാജ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയമാണ് അതൊരു ഐതിഹ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന ഏതോ ഒരു ചേര രാജാവാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയാം അവിടെയും ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ എന്നൊരു വാക്ക് കനാനായക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഇല്ല കനാനായ പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ആ കാര്യം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് വരുന്നത് കോച്ചേര ഖോൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോഖുരങ്കൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് അതായത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില രേഖകൾ അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ രാജാവായി നസ്രാണികൾ കരുതിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കനാനായക്കാർ കരുതിയിരുന്നത് കോച്ചേര ഖോൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികാരപത്രം ചേര രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികാരപത്രം വാങ്ങി വിടുപേറുകൾ സ്വന്തമാക്കി എന്നാണ് അതും ശരിയാകണം എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത് കൊക്കുരു ഇരവി വർമ്മൻ കൊക്കുരു ഇരവി വർമ്മൻ എന്നൊരു രാജാവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൊച്ചേരകോൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതൊരു പദവിയാകാം അതൊരു പദവിയാകാം രാജാവിന്റെ പേരാകണമെന്നില്ല ഒരു പദവിയാകാം കൊച്ചേരകോൻ കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ചേര എന്ന് പറയുന്ന ചേര എന്നാണ് കോൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ ശരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഏതോ അജ്ഞാതനായ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് വന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥ രാജാവായിരിക്കണം ഇളം ചേരൽ ഇരുമ്പുറൈ യഥാർത്ഥ രാജാവ് ആയിരിക്കണം ഒരു ചെങ്കുട്ടുവൻ ചേരൻ ഒരു പക്ഷെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവരൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ ഭാവനാ വിലാസം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഏതോ ഒരു രാജാവ് കൊടുത്തു എന്നത് നിശ്ചയമാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് രാജാവാണ് എന്ന് കാലഗണന വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര നാൾ ഇവർ ഈ കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതോ അത് സ്ഥിരം താമസ സ്ഥലമായിരുന്നോ അവർ അവിടെ ദീർഘകാലം താമസിച്ചു അവിടെ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് തെക്കും ഭാഗ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്കും ഭാഗത്ത് തന്നെ അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു എന്നും ട്രേഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ ട്രേഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് തുറകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുറകളിലായിരിക്കണം ഉൾനാടുകളിലായിരിക്കില്ല താമസിച്ചത് തുറമുഖങ്ങളിലായിരിക്കണം ഈ വിഭാഗം താമസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഏറെക്കാലം താമസിച്ചു തദ്ദേശീയരായ നസ്രാണികളുമായി വടക്കും ഭാഗ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന തോമാസ് ലിഹയുടെ കാലം മുതലേ ഉള്ള തദ്ദേശീയരെ തദ്ദേശീയരുമായ നസ്രാണികളുമായി ഇടകലർന്ന് തന്നെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ചപ്പോഴും ആരാധനയിൽ പള്ളികൾ സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിലും കനാനായക്കാർക്ക് മാത്രമായി
വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല ഏർപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ആ അതെ ഇവർ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ ചിനാനായ സമുദായം തെക്കും ഭാഗ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ആയിരുന്നു രീതി അത് നമ്മൾ മുൻപ് എപ്പിസോഡിൽ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചതുപോലെ യഹൂദന്റെ ഒരു രീതിയാണത് അബ്രഹാം തന്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിന് അല്ലെ പിന്നെ വേണ്ടി വധുവിനെ തേടി പോയത് ചർത്തക്ക് ചർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അല്ലെ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഊറെന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും അതിനുവേണ്ടിയാണ് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വധുവിനെ തിരക്കിയുള്ള പോക്കാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ യഹൂദന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്റെയും മുൻഗാമികളുടെ ഒരു രീതിയാണ് സ്വജാതിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വധുവിനെയും വരനെയും കണ്ടെത്തുക എന്നത് ആ പാരമ്പര്യം എക്കാലത്തും യഹൂദൻ തുടർന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിന് രൂപീകരണത്തിന് തന്നെ കാരണമായത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്വഭാവമാണ് ഈ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിലായി യഹൂദൻ ചിതറി പാർക്കുമ്പോഴും അവൻ അവന്റെ യഹൂദന്റെ സ്വത്വം ഐഡന്റിറ്റി മറക്കാതെ സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട വരനെയോ വധുവിനെയോ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ യഹൂദ തനിമയും ഹിബ്രു എന്ന ഭാഷയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസവും കാർസൂക്ഷിച്ചു മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസപരമായ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി ജാതീയമായ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടായതിന് പുറമെ വിശ്വാസപരമായും തദ്ദേശീയ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിതരായി പക്ഷെ യഹൂദൻ അവരവരുടെ മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസം എക്കാലത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാജ്യം ലഭിച്ചു അതേസമയം ഇതിന്റെ മറുവശം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനാണ് അപ്പം എല്ലാ ദാറ്റ് ദേ ഓൾ മേ ബി വൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് യഹൂദനും യവനനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ല യഹൂദനും യവനനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന അടിവരയിട്ട നിലപാടാണ് കനാനായ സമുദായം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ പ്രകടമാണ് അതെ ക്നായിത്തൊമ്മന് രാജാവ് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുത്തല്ലോ വൻപിച്ച സ്വീകരണം കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു അവകാശമായിരുന്നു ചെപ്പേട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ചെപ്പേട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ചെപ്പേടിന്റെ പ്രത്യേകത ചെപ്പേട് ഒരു ചെമ്പ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കൊപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ചെമ്പ് തകിട് ചെമ്പ് ഓല അതാണ് ചെപ്പേട് ചെമ്പ് ഏട് ചെമ്പിനകത്ത് എഴുതിയ ചെമ്പിൽ എഴുതിയ ഏട് ചെമ്പ് തകിട് ഏടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പീജായി ഉപയോഗിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നീളത്തിലിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ നീളം കാണും ആ നീളത്തിൽ കുരുകുര എഴുതിയിരിക്കണം അന്നത്തെ ഭാഷ അന്നത്തെ തമിഴും മലയാളം ഒന്നും മലയാളം ഒന്നും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എഴുതുന്ന ബഹുരസമാണ് അതിങ്ങനെ കൊത്തി എടുക്കുകയാണ് അത് നാരായം പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു കഠിനമായ ഒരു ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ചെമ്പ് പ്രതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് ശരിയാവില്ല അത് പോറുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് കുത്തി 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 കുത്തിയാണ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തി വെക്കുകയാണ് കല്ല് കുത്തുന്ന പോലെ കൊത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കുത്തി അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ ചെറിയതായിട്ട് കുത്തി അക്ഷരങ്ങൾ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെമ്പോലയിൽ എഴുതുന്നത് ആ ചെമ്പോലയിൽ എഴുതി ഏതാനും മടക്കുകളായി ഏതാനും കീറുകളായി കൈവെള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഇതായിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളും കൂടി ഇടും ഒരു ചെമ്പ് വളയം അതിനോട്ട് ഇടും ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ചെപ്പേട് ചെപ്പേടോളം അവകാശങ്ങൾ വിടുപേറുകൾ എന്ന് പറയും രാജാവ് പ്രജകൾക്ക് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത സാനികർക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെയാണ് വിടുപേറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കനാനായക്കാർക്ക് അതായത് തൊമ്മന്റെ തെക്കും ഭാഗ സമുദായത്തിന് നൽകി അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കും ഭാഗ സമുദായത്തിന് നൽക നൽകുകയും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാമായി അല്ലെങ്കിൽ സിറിയൻ വംശജർക്ക് എല്ലാമായി അവകാശപ്പെട്ടതും അതിന്റെ പങ്ക് നസ്രാണികൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ നസ്രാണികൾക്കും അനുഭവവേദ്യവുമായ അവകാശങ്ങളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അവകാശങ്ങൾ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് അവകാശങ്ങൾ വലിയ സിംബോളിക് സ്വഭാവമുള്ളതാണ് പ്രതീകാത്മക സ്വഭാവമുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവകാശങ്ങളാണോ മെതിയോട് ധരിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് പാവാട ഇടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടു തൊടാനുള്ള അവകാശം ഇതൊരു അവകാശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് അത് അവകാശമല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അന്ന്
തെക്കുംപാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നസ്രാണികളെയും പൊതുവെ ഉന്നതരായി രാജാവ് പരിഗണിച്ചു എന്നാണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് വിടുപേടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിടുപേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ചെപ്പേടുകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നല്ലതല്ലേ അറപ്പുര അങ്കണം പഠിപ്പുര പന്തൽ വിധാനം വിരിപ്പന്തൽ പലമരം ഭൂമി കരമൊഴിവ് നട അതെല്ലാം താമസ സൗകര്യവുമായി വീടാണ് അങ്കണം അല്ലെ പഠിപ്പുര പല മരങ്ങൾ നടാനുള്ള അവകാശം വീടിൻ്റെ അങ്കണം കെട്ടാനുള്ള അവകാശം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭവനമായി ഒരു പക്ക വീടായി അല്ലെ കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കാനും അത് അനുഭവിക്കാനും കൈവശം വെക്കാനും എല്ലാവർക്കും വന്ന അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അവകാശം പ്രത്യേകമായി തൊമ്മന്റെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിടുപേറാണ് അപ്പൊ ഈ അവകാശങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇനി വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ മുടി മുടിക്കീരാഭരണം മുമ്മൂലം കച്ച കച്ചപ്പുറം കങ്കണം കൈത്തള കാൽത്തള കാൽച്ചിലമ്പ് പാവാട പട്ടുചട്ട പട്ടുറുമാൻ പട്ടുമുണ്ട് നേർവാൾ തഴക്കുട തോൾവള പണിപ്പുടവ നെറ്റിക്കെട്ട് നെടിയകുട ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മലയാളി അന്നും ഇന്നും ഒരുങ്ങി നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നല്ല ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഒരുക്കാം കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുക്കം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നല്ലപോലെ പൗഡർ തൊട്ട് പൊട്ടും ചാന്തും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചമയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പട്ട് പുടവ പട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജകീയ വസ്ത്രമാണ് പട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ പട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഉറയോർപ്പട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ചോളനാട്ടിലുണ്ട് ഈ പട്ട് ഒക്കെ ഉടുക്കാൻ സാധാരണ ദ്രാവിഡന്മാർക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മാത്രം ഉടുത്തിരുന്ന പട്ടു വസ്ത്രം പട്ടുറുമാൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമാണ് പുടവ അല്ലെ മുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പണ്ടൊക്കെ എന്നാൽ ഒരു കുറിയാണ്ട് കുറിയാണ്ട് മാത്രം ഉടുത്ത് നടന്ന ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഒന്നാന്തര നീളമുള്ള മുണ്ടും നേരിയതും പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്നത് ആർപ്പ് ആനസവാരി കുതിരസവാരി അമ്പാരി മെതിയടി പല്ലക്ക് വെഞ്ചാമരം ആലവട്ടം തൂക്കുമഞ്ചം ഇവയൊക്കെ ഇതൊക്കെ യാത്ര യാത്രകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലക്കലൊക്കെ പോകുന്നത് രാജാവല്ലേ പല്ലക്കൽ പോകുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുമാണ് പല്ലക്കൽ പോകുന്നത് ആനപ്പുറമേറി ആനപ്പുറമേറി നടന്ന ഒരാളാണ് തൊമ്മൻ ആനയുടെ പുറത്തൊക്കെ കയറാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തടി പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആനയുടെ പുറത്ത് ആർക്കും കയറാം പക്ഷേ ഇടനിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആനയുടെ മേൽ കയറാനുള്ളത് അതുപോലെ മെതിയടി എല്ലാവരും നഗ്നപാതരായി നടന്ന ഒരു കാലത്ത് മെതിയടി ധരിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെ ആർപ്പ് ആഘോഷം ആഘോഷമായിട്ട് കുരവേക്കിട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പം വളരെ ഉന്നത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഈ നടപ്പാണ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നല്ല അങ്ങോട്ട് പല്ലക്കിലോ മഞ്ചത്തിലോ ഒക്കെ ഏറി അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പം ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നസ്രാണി പോകുന്നത് രാജകീയമായ ഒരു പോക്കാണ് തീർന്നില്ല വീണ ചെണ്ട ചെങ്കൊമ്പ് തമ്പേറ് ശങ്ക് ഇടംബിരിശങ്ക് വലംബിരിശങ്ക് വീരവാദ്യം വീരമദ്ദളം വീരശൃംഖല പഞ്ചവാദ്യം ചെല്ലി കുഴൽ കൈക്കാറ മുമ്മൂലം കുരവ ആ ഇതെല്ലാം വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കുരവിടാം അല്ലെ കുരവിടാനൊക്കെ സാധാരണക്കാരൻ കുരവിടാനൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്നു വിവാഹം നടക്കുന്നു അപ്പൊ കുരവിടാനൊക്കെയുള്ള അവകാശം നസ്രാണിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൊമ്പ് അന്നത്തെ സുഷിര വാദ്യങ്ങൾ തന്തിവാദ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊമ്പും കുഴലും യാഴും മിഴാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉന്നത സ്ഥാനികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നസ്രാണികൾക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളും വിടുപേറായി നൽകിയിരിക്കുന്നു രാജവാദ്യം രാജഭോഗം രാജസമശം ഇരുപ്പ് നായാട്ട് നായാട്ട് ഭോഗം നായ്ക്കുടി പരീക്ഷ പതിനേഴ് പരിശ മേൽ കത്തൃത്വം തീണ്ടലകറ്റൽ ഇതെല്ലാം രാജാവിന്റെ വളരെ അടുത്ത ആളുകളാണ് നസ്രാണികൾ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജസമക്ഷം ഇരിക്കാൻ രാജാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കും രാജാവ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പരവതാനെ വിരിച്ച് താഴെ ഇരിക്കാനുള്ള രാജാവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാനുള്ളത് വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് ഈ പ്രിവിലേജ് 
രാജാവിന്റെ ഒരു വിനോദമാണ് നായാട്ട് ഈ നായാട്ട് നടത്താനും നായാട്ട് ആ നായാട്ട് പോകുന്ന നായാ നായാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ പതിനേഴ് പരീക്ഷമേൽ കർത്തൃത്വം രാജാവാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളും എന്ന് പറയുന്നത് വിഭാഗങ്ങളാണ് ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് പതിനേഴ് തരം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം അവരുടെ ചുങ്കം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ വളരെ അടുത്ത ആളുകളായി ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ചുങ്കം പിരിക്കാനും രാജാവിന്റെ ഇടത്ത് അടുത്ത് എപ്പോഴും പോകാനും മുഖം കാണിക്കാനും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടാനുമുള്ള നസ്രാണികളുടെ അവസരമാണ് അവകാശമാണ് അടിവരയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് തുടർന്ന് കൊടി കൈക്കാറ അന്തോളം അമ്മൂലം തീവെട്ടി പതക്കം പകൽവിളക്ക് തൊങ്ങൽ തോരണം നെട്ടൂർപ്പെട്ടി നെറ്റിക്കെട്ട് മണർക്കോല് ആ ഇതെല്ലാം തോരണവും പിന്നെ അലങ്കാരങ്ങളും ചമയങ്ങളും പുറത്ത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനാണ് വളരെ റോയലായിട്ടാണ് നടക്കേണ്ടത് ഒരു കൊടി കെട്ടി നടക്കാൻ രാജാവിന് തുല്യമായി എല്ലാ വിധാനങ്ങളും എല്ലാ ചമയങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും എല്ലാം റോയലാണ് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ നടക്കാനും ജീവിക്കാനും ഉള്ള അനുവാദവും അവസരവും ലഭിച്ച ഒരു വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് അന്നത്തെ നസ്രാണികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ ആയിരുന്നോ ഈ ചെപ്പേട് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ അധികാരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലർക്കാരല്ലോ രാജാക്കന്മാര് നല്ല വിളഞ്ഞ വിത്തുകളായിരിക്കുമല്ലോ അവര് ഒന്നും കാണാതെ അവർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവർ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യത ശരിയാണ് പിന്നെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഈ ട്രേഡ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വിദേശ വാണിജ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിദേശ വാണിജ്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാതെ പോയി അത് തദ്ദേശീയരായ നസ്രാണികൾക്കോ തദ്ദേശീയരായ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കോ ട്രേഡിംഗ് സ്കിൽസ് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറിൻ ട്രേഡ് വിദേശവുമായി വ്യാപാരമില്ലെങ്കിൽ മലങ്കരയുടെ കുരുമുളക് വാങ്ങാൻ ആരാവുള്ളത് കുരുമുളക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മലങ്കര പട്ടിണിയിലാകും അപ്പൊ കുരുമുളകും ഇഞ്ചി മേലവും കറുവാപ്പട്ടയൊക്കെ വിദേശികൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ തീ ഈ വീട്ടിൽ തീ പോകുന്നത് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഒരു ഗുണം നേരിട്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ആ ഇതിന് പുറമേ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് വലിയൊരു കലാപമോ കലഹമോ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമോ ചേരനാട്ടിൽ അദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങിയത് തൊമ്മൻ വന്നിറങ്ങിയത് ചേരനാട്ടിലാണല്ലോ മുച്ചുറിപ്പട്ടണം ചേരന്റെ തലസ്ഥാനമായ വഞ്ചിക്ക് സമീപമുള്ള ചേരന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന തുറമുഖമാണല്ലോ മുച്ചുറിപ്പട്ടണം അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും വലിയൊരു വംശീയ കലാപം വർഗീയം എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല വംശീയമായ പല ജാതികളാണ് ജാതി എന്ന പേരെന്നില്ല പക്ഷെ പല വിഭാഗങ്ങളാണ് തൊഴിൽപരമായ പല വിഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് നാങ്കുടി പരീക്ഷകൾ നാങ്കുടി എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നു ുടി പരീക്ഷകളെ തൊമ്മനെ കുറിക്കുന്ന എല്ലാ പാട്ടുകളിലും എല്ലാ വിവരണങ്ങളിലും നാങ്കുടിയെ കുറിച്ച് കാണുന്നു അതായത് ആശാരി മൂശാരി കൊല്ലൻ തട്ടാൻ അല്ലെ മണ്ണ് കുശവൻ ആശാരി അത് ആശാരി തടിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആശാരി മൂശാരി കുശവനാണ് തട്ടാൻ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലൻ ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ പ്രബലം ഇവരെയാണ് നാങ്കുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് പാണന്മാർ ഈ ഒരു നസ്രാണി പാട്ടുകളിൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്നാനായ പാട്ടുകളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പാണച്ചെറുക്കൻ ഒരു ആശാരി പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധത്തിൽ അവരുടെ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് വക വയ്ക്കാതെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമ കാര്യം ഇവർ നാങ്കുടികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു ആശാരി മൂശാരിയോ മൂശാരി തട്ടാനോ തട്ടാൻ കൊല്ലനോ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുക്കും പുറമേയുള്ള പാണച്ചെറുക്കനുമായി പ്രണയത്തിലായ ആശാരി പെൺകുട്ടിയെ കുട്ടുവൻ അന്നത്തെ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ അല്ലെ ഏത് കുട്ടുവനാണോ അന്നത്തെ രാജാവ് ചേരൻ രാജാവ് ഇടപെട്ട് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു ഇവരങ്ങ് പിണങ്ങി ആരാ നാങ്കുടി പരിശകൾ ചകിരി പോലെ പിണങ്ങി നാങ്കുടി പരിശകൾ അങ്ങനെ പിണങ്ങി അപ്പൊ രാജാവിനോട് പ്രതിഷേധിച്ചു രാജാവ് പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചെറുക്കനെ അങ്ങ് തട്ടി
അപ്പോൾ പിന്നെ നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ നാങ്കുടി പരിചകൾ അങ്ങ് ഈലത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോയി ഈലത്ത് നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഴം ഷിലോൺ സിംഹളം അല്ലേ ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയി അന്ന് വ്യാപാരം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അപ്പം മുച്ചറി വിട്ട് ഇവരെല്ലാം സിംഹളത്ത് പോയപ്പോൾ ചേട്ടാ നാങ്കുടിയോടൊപ്പം തന്നെ ചിരയ്ക്കാനുള്ള ഏതാ ബാർബർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പോയി അതുപോലെ വീട് പണിയാൻ ആരുമില്ല മേസ്ത്രിയില്ല ആശാരിയില്ല മൂശാരിയില്ല യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊല്ലം വേണം വാളുണ്ടാക്കണം രാജാവ് കറങ്ങി അങ്ങനെ തൊമ്മനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊമ്മൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാനൊന്ന് ഇടപെടാം അപ്പൊ തൊമ്മന് ശ്രീലങ്ക ബന്ധമുണ്ട് തൊമ്മൻ വൻകിട ഗ്ലോബൽ വണിക്കാണ് അങ്ങനെ തൊമ്മനും തൊമ്മന്റെ തിരുവരങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന തൊമ്മന്റെ സേനാനായകനും തൊമ്മനൊരു കുപ്പിണി പട്ടാളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ലോക്കൽ ഒരു മേഴ്സനറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ തൊമ്മന്റെ പട്ടാളക്കാര് ഈ കപ്പലുകളിൽ പോയി തിരുവരങ്കന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ചേരര അവിടുത്തെ ഏതാ ശ്രീലങ്കയുടെ രാജാവിനോട് ലങ്കേശ്വരനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിന് തൊമ്മൻ വഹിച്ച പങ്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തൊമ്മന് വേന്തൻ മുടി കൊടുക്കുന്നത് വേന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ് മുടി എന്ന് പറഞ്ഞ കിരീടമാണ് രാജാവിൻ്റെ കിരീടം തൊമ്മൻ്റെ തലയിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജദണ്ഡൻ അല്ലേ ചെങ്കോൽ തൊമ്മനെ ചെറിയ ഒരു ചെങ്കോലാണ് ഇതൊക്കെ സിംബോളിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം ഇത് കൊടുക്കുന്നു ആ ചെങ്കോൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളൊരു രണ്ട് വളയങ്ങളും അതിൽ രണ്ട് മണികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചെങ്കോൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജാവ് തൊമ്മനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാങ്കുടി പരീക്ഷകളെ മെരുക്കി അവരെ തിരിച്ച് മുച്ചറിയിലെത്തിച്ച വിഖ്യാതനായ ഒരു സിവിൽ ലീഡർ എന്ന പദവിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉപകാര സ്മരണ കൂടിയാകാം ചെപ്പേട് കൊടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ തൊമ്മനെ പോലെ ഉള്ളൂ ആ ആളിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെയും സാമീപ്യവും സേവനവും തുടർന്നും മലങ്കരയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചേര രാജാവ് കൊടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെപ്പേട് അപ്പോൾ ഈ ചെപ്പേട് സ്ഥിരമായ ഒരു അവകാശമായിരുന്നു അതോ ചെറിയൊരു കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമാണോ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവർ തലമുറകൾക്കും കൂടെ കൈമാറത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു ഒരു രാജാവ് ചേര രാജാവ് ചേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിന് സമന്തന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചേര രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചേര രാജാവിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് കൊടുത്തതാണ് തൊമ്മൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത ചെപ്പേടല്ല പിന്തലമുറക്കാർ തൊമ്മനും തൊമ്മൻ്റെ കൂടെ വന്നവർക്കും അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും ആ ചന്ദ്ര താരം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉള്ളടത്തോളം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെപ്പേടിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഷയൊന്നും തന്നെയാണ് ആ ചന്ദ്ര താരം ഈ അവകാശങ്ങൾ വിടുപേറായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തലമുറയ്ക്കല്ല ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല ഒരു സമുദായത്തിന് ആകമാനമായി സ്ഥിരമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്ന ചെപ്പേടുകൾ നസ്രാണികൾക്ക് പിന്നീട് ലഭിച്ച ചെപ്പേടുകൾ അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ആദ്യ ലിഖിത രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ തരശാപ്പള്ളി ചെപ്പേടാണ് അന്ന് ചേരരാജാവ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മൻ എന്ന ചേരരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ എന്ന രാജാവ് ശബരീഷോ എന്ന പേർഷ്യൻ വണിക്കിന് എഴുതി കൊടുത്ത ചെപ്പേടുകൾ അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ള വിടുപേറുകളാണ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് വിടുപേറുകളുടെ പുതിയൊരു രൂപമാണ് അപ്പം ആ രൂപം അപ്പം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് തൊമ്മന് കൊടുത്ത ചെപ്പേടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് തരശാപ്പള്ളി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ തരശാപ്പള്ളി ചെപ്പേടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ വീരരാഘവ പട്ടയം അല്ലേ വീരരാഘവ രാജാവ് കൊടുത്ത പട്ടയം അതിന് ഇരവിക്കൊറത്തൻ ചെപ്പേടെന്നും കൂടെ പറയും ഇരവിക്കൊറത്തൻ എന്ന നസ്രാണി വണിക്കിന് പ്രമുഖന് കൊടുത്ത ചെപ്പേട് അതുപോലെ താഴേക്കാട്ട് പള്ളി ശാസനം ഈ ശാസനങ്ങളെല്ലാം ശാസനവും ചെപ്പേടും ഒന്നാണ് ഈ ശാസനങ്ങളെല്ലാം കിനായിത്തുമ്മൻ ചെപ്പേടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നാണ് കിനാനായ വിഭാഗക്കാർ പറയുന്നത് അതിൽ തീർത്തും അസത്യം ആണെന്ന് പറയാനാവില്ല അതിൽ ചെറിയ സാങ്കത്യമുണ്ട് കാരണം ഇതിലെല്ലാം പദവികൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ഈ ആലങ്കാരിക പദവികളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും മെതിയടിയും പകൽ വിളക്കും പാവാടയും കരമൊഴിവായ ഇതും പതിനേഴ് പരിശ്രമേൽ കർത്തൃത്വവും ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതിലൊരു യുക്തി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ചെപ്പേടിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അതിപ്പം കയ്യിലുണ്ടോ അതോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ എന്താണ് അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അവസ്ഥ സാധനമില്ല ഇപ്പം കണ്ടാ കൊള്ളാം
അതുപോലെ ചെമ്പ് പട്ടയങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തോളം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ അവിടെ നിന്നു പക്ഷേ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഒരു അധികാരം പിടിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഖബ്രാൾ എന്ന് പറയുന്ന വാസ്കോഡഗാമയുടെ അനുയായി പോർച്ചുഗീസ് നാവികന് അത് കൊടുത്തു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആക്രമിച്ച് ഇവരുടെ വസ്തുവകകൾ എടുക്കുമോ എന്നൊരു പേടിയിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറവായതിനാൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എഡ്ജ് പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു രാജവംശമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ രാജദണ്ഡും കിരീടവും ചെങ്കോലും വേണ്ട വിടുപേറുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് എന്ത് വിടുപേർ ചേര രാജാവ് കൊടുത്ത വിടുപേറിന് സായിപ്പന്മാരായ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് വെറും വെറും ഇരുമ്പിൻ്റെ വിലയല്ലേ ചെമ്പിൻ്റെ വിലയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവരത് വാങ്ങി വെച്ച് തന്ത്രപുരം ഇവരെ വശത്താക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ആ ചെപ്പേട് എവിടെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചെപ്പേട് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എന്ന് വരികിലും ഈ ചെപ്പേടിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അന്ന് പോർച്ചുഗീസ് സാഹിത്യകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൻ്റെ പോർച്ചുഗീസ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കി പേപ്പറസിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ കനായിത്തൊമ്മൻ ചെപ്പേട് ചെപ്പേടിൻ്റെ ചെമ്പോലകൾ കാണാനില്ല വേന്തൻ മുടിയും ചെങ്കോലും ഒന്നും കാണാനില്ല മറിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെറും കെട്ടുകഥയല്ല ഇതിൽ എന്തോ സത്യമുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് കനാനായക്കാരോ നസറാണികളോ പോയി പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എഴുതത്തുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് പൂർണ്ണ സത്യമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഏൽപ്പിച്ച ചെമ്പ് ഓല ജനുവിനാണെങ്കിൽ ആ ചെമ്പ് ഓലയുടെ പരിഭാഷയാണ് പക്ഷേ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഓർക്കണം അപ്പൊ അന്ന് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലോ മറ്റോ ലഭിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെപ്പേട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാ ഒരു സഹസ്രാബ്ദം ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികത നമുക്കറിയില്ല ഈ ചെപ്പേടിന് ശേഷമേ ചെപ്പേട് ചെമ്പിൽ എഴുതിയതാണല്ലോ അപ്പം കല്ലിൽ എഴുതി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രമാണം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചെപ്പേട് ഇരുമ്പ് ചെമ്പിൽ എഴുതിയതാണ് കല്ലിൽ എഴുതിയത് പ്രമാണിക്കല്ല് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതേ വ്യവസ്ഥകൾ കല്ലിൽ കൊത്തുകയും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആനക്കോൽ സ്ഥലം അളന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ രേഖ ഒരു ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തി മുക്കാൽവട്ടത്തിൻ്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് മുക്കാൽവട്ടം ക്ഷേത്രത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് മുക്കാൽവട്ടത്തിന് അടിയിൽ മുക്കാൽവട്ടത്തിൻ്റെ വടക്കേ നടയിൽ മണ്ണിനു അകത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചെപ്പേടിലെ ഒരു വാക്യം ചെപ്പേട് അവസാനം അത് ക്രമേണ നശിപ്പിച്ചു പോയി കാണും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോയി കാണും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാൻ വയ്യാതെ അത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ അത് പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് പ്രമാണിക്കല്ലെന്ന് പറയുന്ന കല്ല് ആ കല്ലും ഇന്നൊരു ഐതിഹ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു രാജാവ് ക്നായത്തൊമ്മന് പല അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തല്ലോ രാജാവിന് തുല്യമായ അധികാരങ്ങൾ പലയിടത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും നായിത്തൊമ്മൻ ഒരു രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചതായി അറിയാമോ നായിത്തൊമ്മൻ ഒരു രാജാവ് തന്നെയായി പരിണമിച്ചു എന്നാണ് കനാനായക അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജവംശം അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കനായിത്തൊമ്മൻ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന പേരിലുള്ള രാജവംശമാണ് വില്ലാർവട്ടം രാജവംശം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വില്ലാർവട്ടം രാജവംശം ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ വേന്തൻ മുടിയും ചെങ്കോലും പിന്നെ പട്ടയവും ചെമ്പ് പട്ടയവും ഈ കാര്യങ്ങൾ രാജാവ് തന്നെയാണ് വില്ലാർവട്ടം രാജാവ് ഭീതിയിലായി മുസ്ലിം ആധിപത്യം വരുമ്പോൾ മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുമ്പോൾ അവരെ എതിർത്തു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂതിരി ഇത് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടാനായി ആഫ്റ്റർ ഓൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണല്ലോ നസ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു രാജവംശമാണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യി
പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏവരും അതിനായി കാത്തിരിക്കുമല്ലോ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്